നമസ്കാരം നിഷ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരം പേർ ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം ലോകത്ത് മരിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ മരിച്ചു രാജ്യത്ത് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഇളവുകളോടെ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപന പ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന വായ്പാ പരിധി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഉയർത്തി കേരളത്തിന് ഗുണകരമെന്ന് ധനമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരം പേരാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം ലോകത്ത് മരിച്ചത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുള്ള അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പേരാണ് അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതരായത് അമേരിക്കയിൽ നല്ല നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭാവമെന്ന് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ ചൈനയിലെ ബീജിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ജനങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഗവൺമെന്റ് എന്നാൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം രണ്ട് മാസമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഗ്രീസിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്നു പള്ളികളിൽ ആരാധന തുടങ്ങി ഗൾഫിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു ഇതോടെ ഗൾഫിൽ കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എൺപതായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴായി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം രാജ്യത്ത് മരിച്ചത് രോഗപകർച്ചയിൽ വൻ വർധന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ രാജ്യത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ മരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറായി രാജ്യത്ത് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഇളവുകളോടെ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടിയത് രാജ്യത്താകമാനം തീവ്രബാധിത മേഖലയിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഏഴ് ദിവസം സർക്കാർ വക ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിക്കണം എന്ന് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം ലോക്ക്ഡൌൺ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആഭ്യന്തര അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവില്ല മെട്രോ സർവീസ് ഉണ്ടാവില്ല സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ നിർദ്ദേശം ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും അതേസമയം 
പാഴ്സൽ സർവീസുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ നിന്നും ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും അനുവദിക്കും ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കില്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പാർക്കുകൾ തിയേറ്ററുകൾ മുതലായവ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും പൊതുപരിപാടികൾ നടത്താൻ അനുമതിയില്ല സ്റ്റേഡിയം സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് തുറക്കാൻ അനുമതി പക്ഷേ കാണികളെ അനുവദിക്കില്ല രാജ്യത്ത് അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ് യാത്രകൾ അനുവദിച്ചു അതേസമയം ബസ് യാത്രകളുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തീരുമാനിക്കാം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ഒഴികെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിലും ബസ് സർവീസിന് അനുമതി നൽകി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോടെ പ്രവർത്തനം നടത്താം റെഡ് സോൺ ഓറഞ്ച് സോൺ ഗ്രീൻ സോൺ എന്നിവ തീരുമാനിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം അതേസമയം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമായി തുടരും രാജ്യത്ത് ഒട്ടാകെ രാത്രികാല യാത്രകൾക്ക് അനുമതിയില്ല രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെയായിരിക്കും യാത്രകൾക്കുള്ള അനുമതി അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ളവരും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ളവരും ഗർഭിണികളും വീടുകൾ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല രാജ്യത്ത് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾക്ക് അനുമതി ഏതൊക്കെ സർവീസുകൾ വേണമെന്ന് റെയിൽവേക്ക് തീരുമാനിക്കാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ കർശന നിർദ്ദേശം ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ പാർലറുകൾ തുടങ്ങിയവ തുറക്കാം ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഒഴികെ എല്ലാ കടകളും തുറക്കാം ടാക്സി ഓട്ടോ സർവീസുകൾ എന്നിവയ്ക്കും അനുമതി സ്വന്ത വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനും അനുമതി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ഉംപുൺ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്രമായി ഒഡീഷ പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദുരന്തസേനയെ വിന്യസിച്ചു കേരളത്തിലും മഴ കനക്കാൻ സാധ്യത ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് തിരികെ പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അക്രമാസക്തരായി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ തല്ലി തകർത്തു ബിഹാറിലേക്കും യു പിയിലേക്കുമുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസ് റദ്ദാക്കിയതാണ് തൊഴിലാളികളെ അക്രമാസക്തരാക്കിയത് സാമ്പത്തിക പാക്കേജിൻ്റെ അഞ്ചാം ദിന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജുകൾ ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിലുറപ്പ് കമ്പനി നിയമങ്ങളിലെ മാറ്റം വാണിജ്യം വ്യവസായത്തിനുള്ള നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരിഷ്കരണം ഇവ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള കടമെടുപ്പ് പരിധി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തി 
നാലേ ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം കോടി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ലഭിക്കും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികൾക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ സഹായം അറുപത്തോരായിരം കോടി രൂപ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മേഖലകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും ഈ വിദ്യാ ദീക്ഷയിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒരു ടി വി ചാനൽ എന്നത് നടപ്പിലാക്കും രാജ്യത്താകമാനം പന്ത്രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകും വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റും ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെൻറ്റും ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇ കണ്ടന്റിൻ്റെ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും രാജ്യത്ത് മുൻനിരയിലുള്ള നൂറ് സർവകലാശാലകൾക്ക് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്വന്തമായി തുടങ്ങാൻ അനുമതി വിദ്യാർത്ഥികൾ ടീച്ചർമാർ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ എന്നിവർക്ക് മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനായി മനോദർപ്പൺ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നാല് പേർക്കും പാലക്കാട് നിന്ന് രണ്ട് പേർക്കും കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർക്കും കൊല്ലം എറണാകുളം തൃശൂർ കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആർക്കും രോഗമുക്തിയില്ല സംസ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി ഒന്ന് പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് ഇന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തൊൻപത് പേരെ പുതുതായി ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു രോഗബാധിതരിൽ ഏഴ് പേർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് പേർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും രണ്ട് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവരാണ് കൊല്ലത്ത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കാണ് എറണാകുളത്ത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് മാലിയിൽ നിന്നും എത്തിയ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കൂടി വയനാട്ടിലെ പനമരമാണ് പുതിയതായി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി മൂന്നായി വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയ അഞ്ചു പേർക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ നാല് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗലക്ഷണം കണ്ടത് സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപന പ്രകാരം കേരളത്തിന് പതിനെണ്ണായിരം കോടി രൂപ അധിക വായ്പ എടുക്കാമെന്നത് സ്വാഗതാർഹം എന്ന് ധനമന്ത്രി ടി എസ് ഐസക് ഭരണസ്തംഭനം ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്ന് മന്ത്രി ഐ സി എം ആറിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപതംഗ സംഘം കേരളത്തിലെ കോവിഡ് രോഗബാധയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നു പാലക്കാട് തൃശൂർ എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ റാൻഡം പരിശോധന നടത്തും അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും
ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ബുധനാഴ്ച പുറപ്പെടും കേരളത്തിലേക്ക് യാത്രയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ നോർക്ക ഐ ഡിയും പേരും ഇനി പറയുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിപ്പ് മൊബൈൽ നമ്പർ എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് നാല് എട്ട് ആറ് നാല് ഏഴ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ ബുധനാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പുറപ്പെടും ജയ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുക ഇതിന് ചെലവ് രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് വഹിക്കും വേനൽമഴ കനത്തതിനാൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു കോവിഡിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തൂവാല കൊണ്ടോ കൈമടക്ക് കൊണ്ടോ വായും മൂക്കും പൊത്തുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടാതിരിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുക തുടർച്ചയായി തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും മുഖാവരണം ധരിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പാതിരിക്കുക ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ളവർക്കായുള്ള നിഷ്ന്യൂസിൽ ആംഗ്യഭാഷാ പരിഭാഷകൻ വിനയചന്ദ്രനോടൊപ്പം സിൽവി മാക്സിമേന